டயாலிசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம் டயாலிசிஸ் அப்படின்னா கிட்னி பண்ற வேலையை பண்றது தான் டயாலிசிஸ் வென் த கிட்னிஸ் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் அதாவது கிட்னியை வேலை பண்ணாத பட்சத்தில் கிட்னி பண்ற வேலையை இந்த வெள்ளை அவுட் சைடாக டயாலிசிஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஸோ இப்போ ரெண்டு விதமான பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிளினிக்கல் சினாரியோவில் வராங்க அதாவது ஏற்கனவே ரொம்ப நாள் சுகர் பிபி ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ரெகுலராக அவுட் பேஷண்ட்டாக நம்ம நம்ம கிட்ட நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கிட்ட வந்து ஃபாலோ பண்ணவங்க ஒரு என் ஸ்டேஜ் கிட்னி டிசீஸ் அதாவது என் ஸ்டேஜ் ரீனல் ஃபெயிலியர் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷனிங் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் வந்து தொடங்கி ஆகணும் டயாலிசிஸுங்கிறது கிட்னி பண்ணுற வேலையை வெளியில் டயாலிசிஸ் மிஷின் அல்லது பெரட்டோனியல் டயாலிசிஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கீழே வந்தால் கிட்னி இனிமேல் வந்து வேலை பண்ணுறது நம்ம உடம்புக்கு பற்றாது உடம்பில் இருக்கிற நச்சு பொருட்கள் யூரியா கிரியாட்டினின் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆசிட் லெவல் பொட்டாஷியம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பில் ஏற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமையில் அதாவது ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங் பேஷண்ட்ஸ் ஏற்கனவே கிட்னி வியாதி இருக்கிறவங்க அதாவது கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க வந்து ரொட்டீனாக அவுட் பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா வி ஹவ் டு பிளான் ஹீமோடயாலிசிஸ் ஆர் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் ஃபார் தெம் இது வந்து ஒரு கேட்டகரி ரெண்டாவது கேட்டகரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்யூட் அக்யூட்னா சமீபத்தில் வந்த ஒரு கிட்னி பிரச்சனை ஒரு சிவியர் டீஹைட்ரேஷன்னாலேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபீவர் அதாவது சிவியர் டெங்கு மலேரியா இல்லைனா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இல்லைனா ஒரு லிவர் ப்ராப்ளம்னால வந்த ஒரு தற்காலிகமான கிட்னி பிரச்சனை பேர் வந்து அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி இது லேசாகவும் இருக்கலாம் ரொம்ப மைல்டாகவும் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஐசியூவில் ரொம்ப சிக்காகவும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து யூரினே வராமல் ரொம்ப சிக்காக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பேர் இது வந்து அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி அவங்களுக்கும் டயாலிசிஸ் தேவைப்படும் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி நம்ம டயாலிசிஸ் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ச தற்காலிகமாக கிட்னி பண்ணுற வேலையை வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணி கொடுத்ததுன்னா உடம்பில் இருக்கிற மற்ற உறுப்புகள்லாம் வேலை பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரி பண்ணால் கிட்னியும் கிராஜுவலாக ஒவ்வொரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் சரியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நாங்கள் வந்து அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி இஸ் ஆல்வேஸ் டெம்பரரி நம்ம டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு முன்னாடி கிட்னி பிரச்சனை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா இது வந்து டெம்பரரியாக தான் இருக்கும் கிராஜுவலாக இந்த டயாலிசிஸுங்கிறத கம்மி பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் அதாவது ரொம்ப நாள் இருக்கிற கிட்னி பிரச்சனை கிட்னி கிட்னி பிரச்சனையோட உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டயாலிசிஸுங்கிறத கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும் எப்படி டாக்டர் பண்ணுறது வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் டயாலிசிஸ் டயாலிசிஸ்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக ரெண்டு விதமான டயாலிசிஸ் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு பண்ண முடியும் ஒன்று ஹீமோடயாலிசிஸ் அதாவது ஹீமோங்கிறது பிளட் அதாவது பிளட் மூலமாக ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுற டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து வாரத்தில் மூணு நாள் இல்லைனா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு ஹீமோடயாலிசிஸ் மிஷின் கிட்ட பேஷண்ட்டை வந்து படுக்க வச்சு ரெண்டு நீடிலை வந்து ஏவி ஃபெஸ்டுலா அப்படின்னு வந்து ஒரு சேனல் இருக்கும் அந்த சேனலில் ரெண்டு நீடில் போட்டு பிளட்டை வெளில எடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பர் மினிட்டில் அந்த மிஷினில் க்ளீன் பண்ணி அவங்க சொந்த ரத்தமே அவங்களுக்கு திருப்பி வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ பிளட்டு வந்து வெளில வரும்போது இம்ப்யூர் அதாவது ஹை யூரியா கிரியாட்னி நச்சு பொருட்களோடு இருக்கிறது டயலைசர் மிஷின் உள்ளே போயிட்டு அதை சுத்தப்படுத்தி ரொம்ப கம்மியாக யூரியா கிரியாட்னி தான் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது இருக்கும் இதுதான் ஹீமோ டயாலிசிஸ் அதாவது ரத்த சம்மந்தப்பட்ட டயாலிசிஸ் ஆர் பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு வந்து காமன் லாங்குவேஜ் டேர்மில் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த ஹீமோ டயாலிசிஸுங்கிறது இந்த கையில் வந்து ஒரு சேனல் எப்பவுமே இருக்கணும் அதாவது இந்த ஏவி ஃபிஸ்டுலா அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஒரு லைஃப் லைன் ஆஃப் எனி கிட்னி பேஷண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது இந்த ஏவி ஃபிஸ்டுலா முன்கூட்டியே இந்த நம்ம இந்த ஃபிஸ்டுலாவை நாங்கள் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு இந்த ரொம்ப நாள் அவங்க அவுட் பேஷண்ட் ஃபாலோஅப்பில் வராங்க இந்த இந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அது லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி இன் டயபெட்டிக்ஸ் அண்ட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன் நான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வரும்போது முன்கூட்டியே ஃபிஸ்டுலா பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அது நம்ம பண்ணாமல் விடுறதுனால சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சியில் வராங்க ஐசியூக்கு போய் வெண்டிலேட்டரில் போட்டு சில பேருக்கெலாம் ஒரு ஜூகுலர் கெத்தீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டெம்பரரி டயாலிசிஸ் கெத்தீட்டர் கழுத்துலையோ இல்லை காலையிலையோ பிளேஸ் பண்ணி அது மூலமாக டயாலிசிஸ் பண்ணணும் டயாலிசிஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை பட் ஆனால் அது வந்து பேஷண்ட் நீட்ஸ் டு பி மானிட்டர்ட் ஒரு கெத்தீட்டர் போடணும் அந்த கெத்தீட்டர்னு போட்டால் அப்புறம் அந்த கெத்தீட்டருக்கு வந்து யூ ஹாவ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் த கெத்தீட்டர் க
நாங்கள் வேலைக்கு போகிறோம் எங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ராவல் இருக்குது அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா தென் வி டூ சம்திங் கால் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ காமன் கிடையாது ஆஸ் சி மோ நம்ம இந்தியாவில் இட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹீமோ டயாலிசிஸ் தான் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பெரிட்டோனியம்னா வயத்தில் இருக்கிற கேவிட்டி அந்த வயத்தில் இருக்கிற கேவிட்டிக்குள்ளே தெல் பி அ டியூப் விச் இஸ் இன்சர்ட்டட் அண்ட் அ டியூப் வில் பி அவுட் சைட் அந்த டியூபை வந்து த பேஷண்ட் கேன் வேர் இட் இன் தேர் பேண்ட் தெல் பி அ பெல்ட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இட்ஸ் நாட் பெயின்லெஸ் வயிற்றுக்குள்ளே வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி மூணு பேக் இல்லைனா நாலு பேக் போட்டு வயிற்று உள்ளார அந்த பேகை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெல் பண்ண வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை எடுப்போம் ஸோ இந்த டயாலிசிஸ் இஸ் கால் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் அண்ட் அதாவது இந்த அப்டமன் மூலமாகவே டயாலிசிஸ் பண்ணணும் இது வந்து பேஷண்ட் வீட்டிலேயே பண்ணலாம் அதாவது அவங்களே சின்ன வயசாக இருந்தால் அவங்களே பண்ண முடியும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அவங்களே பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ் போகிறவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் வந்து சப்போர்ட் அதாவது வீட்டில் வந்து ஒரு கேர் டேக்கர் இல்லை ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் யாராவது ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அதை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ் வீட்லேயே பண்ண முடியும் என்ன அட்வான்டேஜ் இதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஈஸியாக பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ் டாலரேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஹீமோடயாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் வாரத்தில் மூணு இல்லை வாரத்தில் ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டு நாலு இல்லைனா அஞ்சு மணி நேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ் வீட்லேருந்தே பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ் இஸ் பெட்டர் ப்ரொவைடட் அவங்க அவங்க சுச்சுவேஷன்ஸ் வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து ஆல்வேஸ் பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பெட்டர் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை ஹீமோ டயாலிசிஸ் ஸோ டயாலிசிஸ் நினச்சாலே எல்லாருக்கும் ஆல் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஐயோ வேண்டாம் அது அப்படியே வாழ் வாழ்நாள் முழுக்க பண்ணணும் ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அண்ட் டயாலிசிஸ் பண்ணால் பழைப்போமா டயாலிசிஸ் பண்ணால் வந்து இன்னொருத்தருக்கு எங்கேயோ கேட்டிருக்கோம் டாக்டர் அவங்க வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணி இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் வரும் பேஷண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் அவுட் பேஷண்ட்டாக வி டூ லாட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஃபார் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் பிஃபோர் அக்செப்டிங் தெம் இன் டு ஹீமோ டயாலிசிஸ் ஒரு வாட்டி சொல்லி இந்த பேஷண்ட் வாங்க நீங்கள் டயாலிசிஸ் பண்ணோன்னா யாரும் போக மாட்டாங்க அவங்களோட உட்காந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசி என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் மற்ற பேஷண்ட்டை உதாரணமாக எடுத்து கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணி தான் பேஷண்ட்டுக்கு டயாலிசிஸ்னால் என்னென்னு வந்து நம்ம புரிய வைக்கணும் இட் இஸ் அ லைஃப் சேவிங் ட்ரீட்மெண்ட் டயாலிசிஸுங்கிறது உசுரை காப்பாற்றும் கிட்னி பண்ணுற வேலை நம்ம நச்சு பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து நம்ம லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் வயசு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பட் அது இல்லைன்னா டயாலிசிஸில் டெஃபினெட்லி வி கேன் ப்ரொலாங் த லைஃப் ஆஃப் எனி பேஷண்ட் வித் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் தேங்க்யூ 